ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறோம்னா பள்ளி கல்வித்துறை சம்மந்தப்பட்ட ஆசிரியர் பணி சம்மந்தப்பட்ட மற்றும் வேலை வாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில தகவல்லாம் எந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனி டிவி சேனல் அமைக்க போகிறாங்களாம் ஸோ இது குறித்து ஒரு சில தகவல் பார்க்கலாம் எந்த மாநிலத்தில் இல்லாத வகையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து பள்ளி கல்வித்துறைக்கு தனி டிவி சேனல் துவங்கப்பட உள்ளதுங்க தமிழக பள்ளி கல்வி அமைச்சராக செங்கோட்டின் பதிவேற்ற பின் பார்த்தீங்கன்னா இத்துறையில் வந்து அடுக்கடுக்கான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன அதன் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி கல்வித்துறைக்கு என பிரத்யோகமாக டிவி சேனல் துவங்கப்பட உள்ளதுங்க ஸோ இதற்கான பணிகளை பார்த்தீங்கன்னா மேற்கொள்ள பள்ளி கல்வி இயக்குனர் ராமேஸ்வர முருகன் மாநில கல்வியில் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குனர் அறிவொலி பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த கல்வி திட்ட இயக்குனர் சுடலைக்கண்ணன் மற்றும் இணைய இயக்குனர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுங்க தொழில்நுட்ப பணி மற்றும் தொலைக்காட்சிக்கான முன் தயாரிப்பு காட்சிகளை பதிவு செய்யும் தனியாக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுங்க ஸோ கேமரா தொழில்நுட்ப கருவிகள் வழங்கும் பணிகளும் துவங்கப்பட உள்ளன படப்பிடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப தளங்களை பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அண்ணா நூலத்தில் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா காட்சி பதிவுக்காக ட்ரோன் என்ற ஆளில்லா விமானம் வாங்கவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுங்க ஜனவரியில் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் திருநாளில் வந்து சேனல் ஒளிபரப்பை துவங்க பள்ளி கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா அரசு விடுமுறையாக அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழக அரசு ஸோ அதாவது தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா அரசு விடுமுறை என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளதுங்க ஸோ இந்த வருடம் தீபாவளி பண்டிகையானது பார்த்தீங்கன்னா வரும் நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி அன்று செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறதுங்க ஸோ அன்று எப்போதும் போல பார்த்தீங்கன்னா அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுங்க இந்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா அரசு விடுமுறை என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளதுங்க ஸோ இது தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னா அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னா தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் வரும் நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி அன்று பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் அரசு விடுமுறையாகும் ஆனால் தற்போது பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்து வந்த கோரிக்கையை அடுத்து தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்படுகிறது பதிலாக நவம்பர் பத்தாம் தேதி அதாவது சனிக்கிழமை வேலை நாளாக கருதப்படும் தெரிவிச்சிருக்காங்க தமிழக வேளாண் துறையில் வந்து தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் மற்றும் அதிகாரி பணிக்கெல்லாம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையமான டிஎன்பிசி வெளியிட்டுள்ளதுங்க ஸோ இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ளே அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொத்த வேகன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சர் போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு வேகன்சியும் ஆர்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சர் வேகன்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தோட்டக்கலையில் வந்து எம்எஸ்சி முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆர்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மாத சம்பளம் வந்து எழு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதற்கு கல்வி தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோட்டக்கலை துறையில் வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கான ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேதியின் படி பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயதிற்குள்ளே இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக நூற்றி ஐம்பது ரூபா செலுத்த வேண்டுமா அது மட்டும் இல்லாமல் ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு வந்து இரநூறு ரூபா செலுத்த வேண்டுமா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ரூபா செலுத்த வேண்டியது இருக்குங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சிஎஸ்டி மாற்றத்திறனாளிகளாக பார்த்தீங்கன்னா கடன் செலுத்த உதவி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதா அதுக்கப்புறம் மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம் மற்றும் நேர்முக தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானது தேர்வு செய்யப்படுவார்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மதுரை கோவை மட்டுமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி பன்னெண்டு மற்றும் பதிமூணு தேதியில் நடைபெறும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிடிஎஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் சிலபஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணால் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் குரூப் ஒன் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என டிஎன்பிசி திட்டவட்டமாக அறிவிச்சிருக்காங்க இது குறித்து அவங்க என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னா உதவி கலெக்டர்
கொடுத்துள்ளதுங்க இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உள்ள ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அரசு பள்ளிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா கணினி அறிவியல் பாடம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதுங்க முதலில் பார்த்தீங்கன்னா கணினி அறிவியல் சார்ந்த டிப்ளமா படித்தவர்கள் வந்து பிளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூ வகுப்புக்கு வந்து கணினி பயிற்றுநூலாக நியமிக்கப்பட்டனர் அதன் பின் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கணினி அறிவியல் பாடம் அறிமுகமானதால் பிஎஸ்சி பிஎட் முடித்தவர்கள் வந்து கணினி பயிற்றுநூலாக நியமிக்கப்பட்டனர் ஸோ இந்த அடிப்படையில் வந்து ஏழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஆசிரியர்கள் தற்போது பணியாற்றுகின்றனர் ஆனால் பிளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூ பாடம் நடத்த முதுநிலை ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளதால் கணினி ஆசிரியர் நியமனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு புதிய முடிவு எடுத்துள்ளதுங்க ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா தற்போது எட்நூத்தி ஒன்பது காலி பணியினை நிரப்ப முதுநிலை படித்தவர்களே தேர்வு செய்ய வேண்டும் என பள்ளி கல்வி செயலகம் உத்தரவிட்டுள்ளதுங்க இந்த முடிவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உள்ள ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேல்நிலை பள்ளி முதுநிலை கணினி ஆசிரியர்கள் சங்க பொது செயலர் பரசுராமன் தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து பள்ளி கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தனர் ஆனால் அதிகாரிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் பல ஆண்டுகளாக கணினி ஆசிரியர்கள் பணியாற்றினர் பட்டப்படிப்பு அறிமுகமானதால் புதிதாக பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் அதே போல் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா முதுநிலை படிப்பு முடித்தவர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் ஏற்கனவே பட்டப்படிப்பு கல்வி தகுதியுடன் பணி பெற்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதுநிலை அந்தஸ்து வழங்க வாய்ப்பு இல்லை என தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பொது தேர்வு வினாத்தால் தயாரிக்க ஆசிரியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனருங்க ஸோ அதாவது பத்தாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் டூ வரையிலான பொது தேர்வு வினாத்தால் தயாரிக்கும் பணிகள் துவங்கியுள்ளன வரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி பொது தேர்வுகள் நடக்கின்றன அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பாடங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் வினாத்தால் தயாரிப்புக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தின் பின்பக்க கேள்விகள் மட்டுமின்றி உள்பக்க கேள்விகள் உதாரண கேள்விகள் என அனைத்தும் சம அளவில் இடம்பெறும் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வினாத்தால் தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதுங்க பிளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா வினாத்தால் கட்டமைப்பு என்ற ப்ளூ பிரிண்ட் முறை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே பாடத்தின் உள்பக்கத்தில் இருந்து எந்த கேள்வியும் இடம்பெறலாம் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் உதவியுடன் வினாத்தால் தயாரிக்கப்பட்டு அவற்றில் முக்கிய கேள்விகள் தேர்வு செய்து வினாத்தால் தயாரிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக பள்ளி கல்வி மற்றும் தேர்வுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ மாணவர்கள் ஐஐடியில் சேருவதற்கான ஜேஇ அட்வான்ஸ்ட் தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா மே பத்தொம்போதில் நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுங்க பிளஸ் டூ முடிக்கும் மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய உயர்கல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஐஐடிகள் செய்வதற்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கட்ட நுழைவுத் தேர்வு தேர்ச்சி பெற வேண்டுங்க இதில் வந்து முதல் கட்டமான ஜே முதன்மை தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ எனப்படும் தேசிய தேர்வு முகமை நடத்துகிறதுங்க ஸோ நட்பு கல்வி ஆண்டுக்கான ஜே முதன்மை தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக ஜனவரி ஆறு முதல் இருபது வரையிலும் இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஆறு முதல் இருபது வரையிலும் நடத்தப்படுகிறதுங்க இதில் வந்து ஜனவரி தேர்வுக்கான ஆன்லைன் பதிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பரில் முடிந்துவிட்டன இரண்டாம் முறை தேர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறையாவது பங்கேற்று தேர்ச்சி பெற்றால் தான் அவர்கள் அட்வான்ஸ் தேர்வில் பங்கேற்கலாம் தேர்வு நடத்தப்படும் என இந்த ஆண்டு தேர்வை நடத்தும் ருக்கி ஐஐடி நேற்று அறிவித்துள்ளதுங்க தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா கணினி முறையில் மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது மேலும் விவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லா அப்டேட்ஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தேங்க்ய